ఇబ్బందులు వాడకుండా వ్యవసాయం చేయటం అనేది నేటి పరిస్థితుల్లో దుస్సాధ్యంగా కనిపిస్తోంది మరి వీటి వాడకంతో పంట దిగుబడులు కూడా గాలిలో దీపంలా మారాయి మితిమీరిన ఖర్చులు అరొకర దిగుబడులతో రైతు కుదేలవుతున్న తరుణంలో చీకటిలో చిరుదివ్వెలా వెలుగులోకొచ్చింది డాక్టర్ సుభాష్ పాలేకర్ రూపొందించిన జీరో బడ్జెట్ వ్యవసాయం దీనికి మెరుగులద్దుతూ తక్కువ విస్తీర్ణంలో తక్కువ పెట్టుబడితో వంటి నూనెలు కూడా పంటలకు పోషకాలను అందిస్తాయని నిరూపిస్తూ పదహారు నెలల పంటకాలంలో అరటి సాగులో మూడు అరటి గెలల దిగుబడి సాధించవచ్చని నిరూపించారు మెదక్ జిల్లా ఆదర్శ రైతు పొన్నుస్వామి వీరందరి స్ఫూర్తితో సేద్యానికి మరింత సానపట్టి కూరగాయలు అరటి సాగుతో ప్రగతి పథంలో దూసుకుపోతున్నారు రంగారెడ్డి జిల్లా వికారాబాద్ మండలానికి చెందిన ఓ రైతు ఈ రైతు విజయ గాథను పాడి పంటలు మీకందిస్తోంది చూడండి ఏడు ఎకరాల్లో పెద్ద పెద్ద అరటి గెలలతో నిండుగా కనిపిస్తున్న అరటి తోట నాలుగు ఎకరాల్లో విస్తరించిన కూరగాయలు ఓ పక్కగా వర్మి కంపోస్టు ఉత్పత్తి బిందు సేద్యం కోసం ఏర్పాటు చేసిన పెద్ద పెద్ద ట్యాంకులు మొత్తంగా పద్దెనిమిది ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉన్న ఈ ఉద్యాన వ్యవసాయ క్షేత్రం రంగారెడ్డి జిల్లా వికారాబాద్ మండలం కొత్తగడి గ్రామంలో ఉంది ఈ పొలం ఆసామి నారాయణ గారి మోహన్ రెడ్డి గతంలో సాంప్రదాయ వ్యవసాయంలో అనేక చిక్కులు ఎదుర్కొన్న ఈయనకు బోరు నీరు అందుబాటు కూడా పెద్ద సమస్యగా మారడంతో వ్యవసాయంలో ఇక ముందు మనుగడ సాగించటం కష్టమనే స్థాయికి చేరుకున్నారు ఈ దశలో ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ఆదర్శ రైతు పొన్నుస్వామి అనుసరిస్తున్న సేంద్రియ వ్యవసాయం గురించి విని స్వయంగా పరిశీలించడం ద్వారా ఆకర్షితులయ్యారు అప్పటి నుంచి సేంద్రియ వ్యవసాయం బాటపట్టారు ఈయన ఆచరించేది పూర్తిగా సేంద్రియ వ్యవసాయం కాకపోయినా రసాయన ఎరువుల వాడకాన్ని దాదాపు ఎనభై శాతం వరకు పక్కన పెట్టారు పొన్నుస్వామి గారు ఆయన దగ్గర ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాల క్రితం వెళ్ళాము వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చేసే అంటే ఈ రసాయనిక ఎరువులతో కాకుండా ఆయన సేంద్రియ ఎరువులతో చేస్తూ ఉన్నారు అది చూసి మేము మేము కూడా ఇది చేయాలి అనే దాంట్లో ఇది చేసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన కొన్ని సలహాలు చెప్పినాడు అవి పాటించి మేము ఇప్పుడు ఇంకా మొత్తం సేంద్రియ వ్యవసాయంలోనే వెళ్తూ ఉన్నాము వర్మి కంపోస్ట్ కానివ్వండి కొద్దిగా ఈ జీవామృతం పశువుల మూత్రంతో కానివ్వండి మళ్ళీ ఇంకా ఈ సీతాఫల్ గింజలతో పురుగు మందులు కానివ్వండి ఇవన్నీ మొత్తం సేంద్రియంలోనే వెళ్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మొత్తం ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది ఇంకొక టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంకా మేము పూర్తి చేయ చేయాలని అనుకుంటున్నాం చేస్తాం కూడా మనం రసాయనిక ఎరువులతో వాడినప్పుడు దానికి దోమ కానీ పేన్ కానీ పురుగు కానీ ఎక్కువ పట్టే అవకాశం ఉంటుంది సేంద్రియ వ్యవసాయంలో మాత్రం అది ఉండదు పశువులు ఉన్నాయి అంటే పశువులు అంటే జెర్సీవి కాకుండా లోకల్ పశువులతో అనమాట పది లీటర్ల గోమూత్రము పది కిలోల ఆవు పేడ ఒక రెండు కిలోల పప్పు దినుసులది పిండి ఓ రెండు కిలోల బెల్లం మళ్ళా ఆ ఉరం మట్టి కల్చర్ కోసం ఇది కలిపి ఓ నలభై ఎనిమిది గంటలు మనము కలియే తిప్పి నలభై ఎనిమిది గంటలు అయిన తర్వాత మనం అది చేనులోకి డ్రెంచింగ్ కానీ అంటే పాదుల దగ్గర పోయటం కానీ డ్రిప్లో కానీ వదులుకోవటం జరుగుతూ ఉంది దీంతో కూడా మాకు బాగా బలం బాగా పెరుగుతూ ఉంది ఇంతవరకు దాకా మనం రసాయనిక ఎరువులు వాడినాం కాబట్టి కొద్దిగా అంటే ఈ రేషన్ తగ్గించుకుంటూ ఆ రేషన్ పెంచుకుంటూ పోతే ఉంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా మనం దాంట్లో విజయం సాధిస్తాం మనం రసాయనిక ఎరువులను కూడా విస్మరించట్లేదు ఎయిటీ పర్సెంట్ నేను ఈ సేంద్రియమే వాడుతూ ఉన్నా ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రం ఇది వాడుతూ ఉన్నా ఇది కూడా తగ్గించుకున్నాలని చూస్తూ ఉన్నా ఇప్పుడు ఎనభై ఎనభై పర్సెంట్ వచ్చినాం ఇంకో ఇరవై పర్సెంట్ ముందుకు వెళ్ళాలని ఉంది వెళ్తాము వాళ్ళ స్ఫూర్తితోనే అని చెప్తున్నాను మోహన్ రెడ్డి కూరగాయలను సంవత్సరం పొడవునా సాగు చేస్తారు ఇక అరటి సాగులో ఆశ్చర్యకరమైన ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు సాధారణంగా క్యాలీఫ్లవర్ను శీతాకాల పంటగా చెబుతారు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల్లో మంచి దిగుబడినిస్తుంది 
అయితే కాలం కాని కాలంలో రేటు అధికంగా లభిస్తుండడం వివిధ ప్రైవేటు కంపెనీలు సీజన్కు అనుకూలమైన రకాలు రూపొందించడంతో క్యాలీఫ్లవర్ సాగు ఈయన వ్యవసాయంలో నిత్యకృత్యమయ్యింది జూన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నాది స్టెప్ బై స్టెప్గా వేసుకుంటా పోతా అన్నమాట ఏ కాలంకు ఆ కాలం అనుగుణంగా విత్తనాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు శీతాకాలం అయ్యేది ఒకటి వర్షాకాలంలో స్టార్టింగ్లో ఒకటి వర్షాకాలంలో ఎండింగ్లో ఒకటి మళ్ళీ వేసవిలో వచ్చేది కూడా క్యాలిఫ్లవర్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఆ విత్తనాలు వాడితేనే ఇదైతే అనమాట ఇది అప్పటిది ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్పటిది వాడితే కూడా కొద్దిగా తేడాలు వస్తాయన్నమాట అంటే ఎరుపుగా పసుపుగా మారి మనకు మార్కెటింగ్ ఉండదు అనమాట సాగు విధానంలో మాత్రము నారు పోసుకున్న తర్వాత మొక్క అంటే నర్సరీ చేసి నర్సరీ ఇరవై ఐదు రోజులకు నర్సరీ వేస్తాను ఇరవై ఐదు రోజులు అయిన తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వేసిన తర్వాత అది ఈ దీంట్లో లాంగ్ డ్యూరేషన్ షార్ట్ డ్యూరేషన్ అని ఉంటాయి షార్ట్ డ్యూరేషన్ అన్నప్పుడు అరవై డెబ్బై రోజులు ఎనభై రోజుల వరకు ఉంటుంది ఒకటి హండ్రెడ్ డేస్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట మాది మొత్తం షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఒక ఎకరానికి పదిహేను వేల దాకా ముందు వేస్తూ ఉంటాం మేము పద్నాలుగు పదిహేను వేలు వేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇప్పుడు మాత్రం మొక్కల సంఖ్య బాగా పెంచుకున్నాను నేను మార్కెట్ని బట్టి పెంచుకోవటం జరిగింది అనమాట అంటే ఇంచుమించు ఇరవై ఐదు వేల మొక్కలు పెట్టుతున్నాయి ఇప్పుడు నా వ్యవసాయంలో ఇప్పుడు నాటేటప్పుడు మాత్రము దుక్కిలో అంటే ఈ ఇప్పుడు ఈ డ్రిప్ పరిచిన తర్వాత దాని మీద దాని పక్కలకు నేను కొంత ఈ కోడేరు కొంత నేను తయారు చేసుకున్నటువంటి వర్మి కంపోస్టు కొంత డిఏపి సాధారణంగా క్యాలీఫ్లవర్ను ఎకరాకు పద్నాలుగు నుంచి పదిహేను వేల మొక్కలు నాటుతారు కానీ ఈ రైతు మొక్కల సంఖ్య పెంచి నాటడం విశేషం దీనికి రైతు ఏమంటున్నారో చూద్దాం మార్కెట్లో ఒక ఎయిట్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నుంచి థౌజండ్ అంటే ఒక వెయ్యి గ్రాముల వరకు ఒక రేటు అంటే నిలకడగా ఉంటుంది అనమాట ఒక పువ్వు కిలో సైజు కిలో మీద రెండు గ్రా రెండు వందలు మూడు వందల గ్రాములు వస్తూ ఉంది అనమాట ఎక్కువ అయితే కూడా ఇది పువ్వు లెక్కనే పోతూ ఉంది ఎక్కువ మట్టుకు అయితే మార్కెట్లో వెయిట్ కోసం చూసినప్పుడు ఆ వెరైటీస్ కూడా ఉన్నాయి అది అది కూడా వేయచ్చు కాకపోతే నేను పువ్వు కోసమే వేస్తున్నా ఒక పువ్వు మార్కెట్లో ఇంత పోతుంది రియలెన్స్ కానీ మోర్ కానీ అదర్వైజ్ ఇంకా ఐటీస్ కానీ ఎక్కడైనా ఇవి పువ్వు లెక్కనే పోతున్నాయి కాబట్టి నేను మొక్కల సంఖ్య పెంచిన ఆ మొక్కల సంఖ్య పెంచినందుకు నాకు అదనంగా ఒక పదివేల మొక్కల ఆదాయం వస్తూ ఉంది రైతు మోహన్ రెడ్డి పశువుల ఎరువు నుంచి వర్మీ కంపోస్టును సొంతంగా తయారు చేసుకుంటున్నారు దీనికోసం ప్రత్యేకంగా షెడ్డును ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మూడు నాలుగు అడుగుల వెడల్పుతో బెడ్లను ఏర్పాటు చేసుకుని పశువుల ఎరువు బాగా చివికిన తర్వాత వానపాములు ఉన్న బెడ్లపై వేస్తున్నారు ఒక్కో బెడ్ నుంచి నలభై నుంచి నలభై ఐదు రోజుల్లో వానపాముల ఎరువు తయారవుతోంది దీన్ని సేంద్రియ ఎరువుగా క్యాలీఫ్లవర్ అరటి తోటలకు ఉపయోగిస్తున్నారు కోళ్ల ఎరువును రెండు మూడు నెలల పాటు మక్క పెట్టి పంటకు వినియోగిస్తున్నారు ఎకరాకు పది నుంచి పదిహేను క్వింటాళ్ల వర్మీ కంపోస్టు మూడు క్వింటాళ్ల కోళ్ల ఎరువును దుక్కిలో అందిస్తున్నారు పంట కాలంలో అవసరాన్ని బట్టి రసాయన ఎరువులను కొద్ది మోతాదులో మూడు దఫాలుగా డ్రిప్ ద్వారా ఫెర్టిగేషన్ పద్ధతిలో అందిస్తున్నారు కోడ ఎరువులో ఏం చేస్తానంటే డీకంపోజ్ చేస్తానమాట జీవామృత వేస్తా సూడోమోనాస్ కానీ ఇంకా ఈ ట్రాకోడర్మా విరిడి కానీ ఇవన్నీ వేసి మూడు నెలలు కుల్ల పెడతాను కుల్ల పెట్టిన తర్వాత వాడుకుంటాను అనమాట అది ఎకరాకి రెండు మూడు క్వింటాళ్ళు మాత్రం పడుతుంది నేను వేసింది బేసికల్ డోసు పైపాటుగా వేసేది మాత్రము త్రిబుల్ నైన్టీన్స్ కానీ యూరియా కానీ ఇస్తాను పదిహేను ఇరవై రోజులకు నలభై రోజులకు పంట ఇంకా చేతికి వచ్చే సమయానికి ఒకసారి ఇస్తాం అనమాట ఒక పంట కాలంలో నలభై కేజీలు వాడతాను అయితే ఇంకొకటి ఏం చేస్తానంటే ఈ కోడేరువును కుల్లబెట్టి ఒక పది కిలో రెండు వందల లీటర్ల దాకా ఒక పది కిలోల కోడేరు వేసి దాన్ని రసాయనం అంటే ఆ నీళ్లు వచ్చిన నీళ్లు డ్రిప్లో వదులుతుంటా అనమాట దాంతో కూడా మొక్క పెరిగేటందుకు అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే జీవామృత నేను చేసే తయారు చేసేటువంటి జీవామృత కొద్దిగా డ్రిప్లో ఒక్కోసారి వెళ్ళదు దాన్ని దాన్ని డ్రెంచింగే చేస్తానమాట అంటే మొక్క మొక్క దగ్గర పులివాలను పెట్టి లోటలతో పోపియటం అనేది జరుగుతుంటా అనమాట క్యాలీఫ్లవర్ సాగులో చీడపీడల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేసినా పంట చేతికందే పరిస్థితులు లేవు అలాగే పంటకాలం తక్కువగా ఉంటుంది కనుక 
కీలక సమయాల్లో నీటి ఎద్దడి లేకుండా జాగ్రత్త వహించాలి ఇప్పుడు దీనికి నీటి యాజమాన్యం అన్నప్పుడు మొక్క వేసే ముందు మాత్రం మూడు రోజులు తడుపుతాము తడిపిన తర్వాత ఆ పదంలో మొక్కను పెట్టేస్తాం చిన్న మొక్క కాబట్టి డైలీ ఒక వన్ అవర్ ఇస్తాం ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల వరకు ఆడికెళ్ళి కొద్దిగా రెండు గంటలు మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు పెంచుతాం అనమాట పంట వచ్చే వరకు మించుమించు ఒక ఐదు గంటలు ఇస్తాం అనమాట సస్యరక్షణ అన్నప్పుడు రోగాన్ని పురుగును బట్టి మేము సీతాఫల గింజలు మరిగించి నూనెను ఎంఎల్ స్పైర్లో కలిపి ఇది చేసి దాన్ని రెండు వందల లీటర్ల నీళ్ళకి ఒక లీటర్ వేసి వాడుతూ ఉన్నాం అనమాట ఈ పచ్చ పురుగుకు కానీ దోమకు కానీ ఈ మార్కెట్లో ఇప్పుడు దొరుకుతూ ఉన్నాయి కానగ నూనెతోనే దోమ కంట్రోల్ అవుతూ ఉంది బాగా వేరుకుళ్ళు మాత్రము నేను తయారు చేసుకున్నటువంటి కోడెరువులోనే ఈ ట్రాకోడర్మా విరిడి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వేరుకులు రాకుండా అవి కాపాడుతూ ఉన్నాయి అనమాట రసాయనిక సేద్యానికి ఈ సేంద్రియ సేద్యానికి మాత్రం ఓ ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు వరకు ఇప్పటికీ తగ్గింది అని అనుకుంటున్నాను నేను ఆదర్శ రైతు పొన్ను స్వామి స్ఫూర్తితో వంట నూనెల్ని పంటలకు ఎరువుగా అందిస్తున్నారు నూనెలు మనుషులకే కాదు మొక్కలకు కూడా మంచి పోషకాల్ని అందిస్తాయని నిరూపిస్తున్నారు ఈ రైతు అయితే వంట నూనెల్ని నేరుగా పంటకు అందించకుండా ఎమల్షన్తో కరిగించి వాడుతున్నారు ఆయిల్ ఎట్లా అంటే ఒక రెండు వందల లీటర్లకి రెండు లీటర్ల ఆయిల్ అనమాట ఏది ఏదో ఒకటి ఆయిల్ నత్రజని అన్నప్పుడు పల్లి నూనెలు తీసుకొని ఆ పల్లి నూనె రెండు లీటర్లలో ఎంఎల్ స్పైరు ఒక లీటర్కు వంద ఎంఎల్ చొప్పున దాంట్లో వేసి ఆయిల్ను విడగొట్టడం చేసి ఆ నీళ్ళలో కలిపి మొక్కలకు డ్రిప్ ద్వారా అందిస్తూ ఉన్నాం అనమాట మేము దానికి మేము పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఇస్తున్నాం సార్ ఆ డెఫిషియన్సీ కూడా ఇది తగ్గుతూ ఉన్నాయి ఒక పంట కాలంలో మాత్రం దీనికి దీనికి వచ్చేసి ఒక ఐదు లీటర్లు నుంచి ఆరు లీటర్లు ఇచ్చిన మొక్కల సంఖ్య అధికంగా ఉన్న సేంద్రియ ఎరువుల్ని క్రమం తప్పకుండా అధిక మోతాదులో వాడడం వల్ల ఏటా క్యాలిఫ్లవర్ దిగుబడి ఆశాజనకంగా వస్తోంది సేంద్రియ ఎరువుల వాడకం వల్ల ఖర్చులు తగ్గటమే కాక చీడపీడలు అదుపులో ఉండి రసాయన మందుల అవసరం లేకుండా పోయింది దీంతో ఫలితాలు కూడా ఆశాజనకంగా ఉన్నాయంటున్నారు రైతు ఇరవై ఐదు వేల మొక్కలు వేస్తాను నేను ఆ ఇరవై ఐదు వేల మొక్కలలో అన్ని మొక్కలు రావాలనేది ఏం లేదు మన ఇరవై ఐదు వేలలో ఖచ్చితంగా ఇరవై రెండు ఇరవై ఒక వెయ్యి మాత్రం కంపల్సరిగా మనకు చేతికి వస్తుంది అనమాట ఖర్చు విషయానికి వచ్చినప్పుడు సేద్యానికి ఈ సేంద్రియ సేద్యానికి మాత్రం ఓ ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు వరకు ఇప్పటికీ తగ్గింది అని అనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఎకరానికి కనీసం ఇరవై ఒక్క వేల పువ్వు దిగుబడి సాధిస్తున్న ఈ రైతు ఒక్కో పువ్వుకు సరాసరిన ఆరు రూపాయల ధర పొందగలుగుతున్నారు అంటే ఖర్చులు పోను దాదాపుగా లక్ష రూపాయల నికర లాభం క్యాలీఫ్లవర్ ద్వారా వస్తోంది పంట మార్పిడి పద్ధతిని తప్పనిసరిగా పాటిస్తూ క్యాలీఫ్లవర్ను అన్ని కాలాల్లోనూ సాగు చేయడానికి ఈయన ఆచరించే సేంద్రియ పద్ధతులు చాలా వరకు దోహదపడుతున్నాయి దీంతోపాటు ఈయన ఆచరించే అరటి వ్యవసాయం తోటి రైతుల్ని కూడా ఆశ్చర్యపరుస్తోంది సాధారణంగా సంవత్సరానికి ఒక పంట తీస్తారు పిలక తోట నుంచి అయితే మరో పది నెలల కాలంలో రెండో గెల దిగుబడి వస్తుంది కానీ మోహన్ రెడ్డి సంవత్సరం నెల కాలంలో మూడు గెలల దిగుబడి తీస్తున్నారు ఇది ఎలా సాధ్యం అనుకుంటున్నారా రండి ఏ విధమైన సాగు పద్ధతులు అవలంబించాలో చూద్దాం ఈ అరటి చెట్లను చూడండి ఒకే చెట్టు ఉండాల్సిన ప్రాంతంలో మూడు చెట్లున్నాయి మూడు బలంగా దృఢంగా పెరిగాయి వేసిన అరటి గెలలు కూడా 
తొమ్మిది పది హస్తాలతో బుడవాటి కాయలతో ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై కిలోల బరువుకు తగ్గకుండా కనిపిస్తున్నాయి మిగతా రైతుల కంటే భిన్నంగా కనిపిస్తున్న ఈ అరటి వ్యవసాయాన్ని రైతు మోహన్ రెడ్డి మెదక్ జిల్లా రైతు పొన్నుస్వామిని ఆదర్శంగా తీసుకుని చేపట్టారు అరటి సాళ్ల మధ్య దూరం ఎక్కువ పెట్టి ఒక మొక్క పెరగాల్సిన ప్రదేశంలో మూడు మొక్కలు పెరిగేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు సేంద్రియ ఎరువుల వాడకం సాగులో పాటించే మెళకు వల వల్ల పెట్టుబడిలో అరవై శాతం ఖర్చు కలిసి వస్తోంది ఒకసారి వేస్తే పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు నెలల మధ్యలో పంటకు వచ్చిందనమాట మొదటి పంట ఇప్పుడు అట్లా కాదనమాట సాల్ సాల్ మధ్యలో తొమ్మిది మొక్క మధ్యలో ఆరు దీంట్లో నేనేం చేసినానంటే తల్లితో పాటు ఇంకో రెండు పిల్ల పిలకలు వదిలినా అనమాట ఈ వదలటం వల్ల ఏమవుతుందంటే తల్లి కొద్ది ముందు పిలకలు ఈ పక్కకున్న పిలకలు ఇంచుమించు ఈ టైం ఎంత అంటే ఈ పదహారు నెలల నుంచి పదిహేడు నెలల మధ్యలో మూడు మూడు గెలలు కూడా వచ్చేస్తాయి మొక్కల సంఖ్య కూడా వాళ్ళు ఎంత పెడతా ఉండేది ఐదు ఆరు అంటే ఇంచుమించు పది పద్నాలుగు వందల నలభై మొక్కలు వచ్చేది ఇప్పుడు ఈ ఎకరాకి ఇవి ఎనిమిది వందల పది మొక్కలు వస్తాయి ఎనిమిది వందల పది మొక్కలు ఇంటూ మూడు ఇంచుమించు ఇరవై నాలుగు వందల ముప్పై మొక్కలు వస్తాయి ఇరవై నాలుగు వందల ముప్పై మొక్కలలో ఒక మూడు వందలు నాలుగు వందల మొక్కలు తీసేసిన రెండు వేల మొక్కలు నికరంగా మనకు ఆదాయాన్ని ఇస్తాయన్నమాట వచ్చే గెలను కూడా మనము ఈ సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో మనం వాడే ఎరువులు మనం వాడే దాంతోనే గెల సైజు మాత్రము ఇరవై ఐదు కిలోలకు తగ్గదు ముప్పై కిలోల పైనే వస్తూ ఉంటుంది యావరేజ్గా మాత్రం ఇరవై ఐదు అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మూడు గెలలు కూడా ఇరవై ఐదు అని చెప్పొచ్చు రైతు మోహన్ రెడ్డి అవలంబించే విధానంలో అరటి చెట్టు సహజ సిద్ధంగా మూడో నెల నుంచి వేసే పక్క పిలకల్ని అలాగే వదిలేస్తున్నారు రెండు పిలకల్ని మాత్రమే పెరగనిచ్చి మిగతా వాటిని తీసేస్తున్నారు వీటికి ప్రత్యేకంగా ఎరువుల్ని అందించటం వల్ల పిలకలు సైతం ప్రధాన చెట్టుకు దీటుగా పెరుగుతున్నాయి సాళ్ల మధ్య దూరం ఎక్కువ పెట్టడం వల్ల మొక్కల మధ్య పోషకాల కోసం పోటీ లేదు సమయానుకూలంగా సేంద్రియ ఎరువుల్ని క్రమబద్ధంగా వాడడం వల్ల అరటి మొక్కల పెరుగుదలలో వ్యత్యాసం లేదు దీనిలో అయితే రసాయనిక ఎరువులు టెన్ పర్సెంట్ కూడా వాడలేదు మొత్తమే అంటే ఏదో కొద్దిగా ఫస్ట్లో సూపర్ ఒకటి వాడిన ఇప్పుడు దీంట్లో నేను జీవామృత డ్రెంచింగ్ చేసిన మొక్క మొక్కకి మొక్క పెట్టినప్పుడు మొదట ఐదు పది రోజులకు స్టార్ట్ చేసిన అనమాట అప్పుడు ఎంత వేసిన పావు లీటర్ వేసిన ఒక పది రోజులు అయిన తర్వాత పావు లీటర్ కొద్దిగా పెంచిన రెండు నెలలు రెండు నెలల మీద వచ్చినాక పక్క పిలకలు వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడు రెండు పిలకలు వదిలినప్పుడు హాఫ్ లీటర్ హాఫ్ లీటర్ పైన మొత్తం గెల వచ్చిన తర్వాత ఒక్కొక్క లీటర్ పోసిన ఆయిల్ మాత్రం ఆ మధ్యలో జీ జీవామృతం ఇంచుమించు పది పదిహేను రోజుల ఒక్కోసారి ఇస్తూ ఉంటాం ఆయిల్ మాత్రము ఒక పది రోజులకు పదిహేను రోజులకు ఇది కూడా అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఇది ఇచ్చిన రెండు మూడు రోజులకు కాదు అది ఇచ్చిన రెండు మూడు రోజులకు ఇంకోటి ఎకరానికి ఇప్పటిదాకా మాత్రము ఈ పిలకలు దీనికి కలిసి ఒక పదిహేను లీటర్ల ఆయిల్ వదిలిన అనమాట ఒక్కొక్క దఫాకి రెండు లీటర్లు వదిలిన అనమాట ఆయిల్ నీటిలో కరగాలంటే ఒక లీటర్కి వచ్చేసి వంద ఎంఎల్ ఎంఎల్ స్పైర్ కలిపి రెండు వందల లీటర్లు నీళ్ళు నీళ్ళల్లో ఈ రెండు లీటర్ల నూనె పోయాలి పోసి డ్రిప్లో వదిలేస్తే అయిపోతుంది అనమాట ఇంచుమించు ఏడు దఫాలుగా వదిలొచ్చు ప్లస్ నా వర్మి కంపోస్టు ఇవే ఎక్కువ వాడిన క్రిమికీటకాలదైతే అసలు ఏమి రాలేదు నేనేం కొట్టలేదు దానికి నూనెలు అందించటంతో పాటు జీవామృతాన్ని ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి మొక్కలకు అందిస్తున్నారు కోడి ఎరువును రెండు వందల లీటర్ల నీటికి పది కిలోల చొప్పున కలిపి రెండు మూడు రోజులు నానబెట్టి మొక్కలకు అందిస్తున్నారు ఒకసారి నానబెట్టిన తర్వాత మూడు రోజులకు వాడి మళ్ళొక మూడు రోజులకు మళ్ళొక మూడు రోజులు అంటే ఒక పది కిలోల కోడి పెంటను మూడు సార్లు మూడు దఫాలుగా వాడుకోవచ్చు అనమాట ఈ ప్రాంతంలో నీటి ఎద్దడి పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉంది డ్రిప్ ద్వారా కూడా సకాలంలో నీరు అందించలేని పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో వేసవిలో నీటి ఎద్దడిని ఎదుర్కొనేందుకు ఈ రైతు స్వానుభవంతో కొత్త విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు గెల నరికిన తర్వాత అరటి బొందను తీసేయకుండా అలాగే వదిలేస్తున్నారు ఇది తొంభై శాతం నీటితో నిండి ఉండడం నిదానంగా ఈ నీరు ఇంకి పక్క మొక్కకు చేరడం వల్ల వేసవిలో నీటి కొరతను కొంతవరకు అధిగమించగలుగుతున్నానని రైతు తెలిపారు గెల నరికేసిన తర్వాత ఇది అట్లనే పెట్టేసినాం అనమాట ఆ దాంట్లో ఉన్న ఆ నీరు 
ఈ పక్క పిల్లకలకు కూడా అంది ఈ పిల్లలకి ఇచ్చేసి అది చనిపోతుంది ఎట్లయినా ఆ చనిపోయే ముందు ఆ పిల్లలకి ఇచ్చి అవి కూడా బతికిచ్చి చాలా బాగా అంటే దాని నుంచి కూడా మాకు ఒక మంచి ప్లేస్ అనమాట అంటే ఇది రాంగ్ ఏమో అనుకున్నా ఫస్ట్లో సరే ఎట్లనో కానీ అది మాత్రం నాకు ప్లేసే ఇచ్చింది అరే ఇది మహారాష్ట్రలో చేస్తా ఉన్నారు అని చెప్పి అప్పుడు అన్నారు అనమాట డ్రిప్పు లేకుంటే వ్యవసాయం లేదు ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ డ్రిప్తోనే అన్నీ ఇస్తూ ఉన్నాము ఇంచుమించు ఇప్పుడు దాంట్లో ఫర్టిలైజర్ కానీ ఇది కానీ కూలీల ఖర్చు తగ్గిపోయింది కట్టింగ్ అప్పుడే కూలీలు అవసరం పడతారు కానీ వేరే అప్పుడు మాత్రం నేను ఒక్కడే సొంతంగా చేసుకుంటాను అనమాట సాధారణ పద్ధతిలో ఎకరా అరటి సాగుకు డెబ్బై నుంచి ఎనభై వేల ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తోంది దిగుబడి సరాసరిన ఇరవై ఐదు టన్నులకు మించి రావడం గగనంగా మారుతోంది ఈ నేపథ్యంలో కేవలం పద్దెనిమిది నెలల కాలంలో మూడు పంటలు తీస్తూ ఎకరాకు డెబ్బై ఐదు టన్నులకు పైగా దిగుబడి సాధిస్తున్న మోహన్ రెడ్డి వ్యవసాయం ఆదర్శప్రాయం కేవలం ఖర్చులు తగ్గటమే కాదు ఆదాయం కూడా రెండింతలు పెరిగింది దిగుబడి విషయానికి వచ్చినప్పుడు రెండు వేల నాలుగు వందలు కానీ రెండు వేల మొక్కలు రెండు వేల మొక్కలు అన్నప్పుడు నూట ఎనభై నుంచి రెండు వందల రూపాయల వరకు వెళ్తా ఉంది ఒక గెల అప్పుడు ఇంచుమించు ఒక మూడు నుంచి నాలుగు లక్షల మధ్యలో వస్తుంది ఆదాయం ఖర్చులు విషయానికి వస్తే సాధారణ పద్ధతిలో డెబ్బై నుంచి లక్ష వరకు ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాడు రైతు నాదేంటంటే నా సొంతంగా చేసుకున్నాయి కాబట్టి యాభై యాభై ఐదు వేల మధ్యలోనే ఖర్చు వస్తుంది దానికన్నా దీనికి అదనంగా ఆదాయం వస్తుంది రెండు రెండింతలు వస్తూ ఉంది ఆదాయం వ్యవసాయంలో అధిక దిగుబడి సాధించాలనే పట్టుదల కన్నా అధిక దిగుబడికి దోహదపడే సేంద్రియ విధానాల వైపు దృష్టి సారిస్తే భావితరాలకు మేలు జరుగుతుందని అప్పుడే తక్కువ ఖర్చుతో ఆరోగ్యకరమైన వ్యవసాయం సాధ్యపడుతుందంటారు మోహన్ రెడ్డి రసాయనిక ఎరువులు మర్చిపోయి సేంద్రియ విధానానికి వస్తేనే రైతు అనేటప్పుడు బాగుపడతాడు అంటే ఇప్పుడు వ్యవసాయం మీద కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోయింది ప్రతి వాడికి అంటే వాడికి వస్తుంది ఆదాయం నేను కూడా తీసుకునాలి ఇంకా అనే దాంట్లో ఉన్నాడు అంటే ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనేది ఇంకా అతనికి ఇంకా అర్థం కావట్లేదు అదే మార్కెట్కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి పోయటమే తప్ప ఇంకా ఈ ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మాత్రం రైతు అనేటోడు రాజే ఈ పద్ధతిలో ఈ జీవామృత వాడటం కానీ ఆయిల్స్ వాడటంలో కానీ ఈ వర్మి కానీ ఇది కొంత మార్పు అయితే రావాలి మార్పు రాకపోతే మాత్రం రైతు ఖచ్చితంగా షాప్లల్లోకి వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చి మళ్ళీ షాప్లల్లోకే కట్టడం అనమాట అయితే కొద్దిగా ఖర్చులు తగ్గుతాయి బాగా తగ్గుతాయి కొద్దిగా కాదండి బాగా తగ్గుతాయి రైతు మాత్రం మారాలి మనం సొంతంగానే మన ఎరువులు మనం అన్నీ తయారు చేసుకోవాలి కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలను మాకు తెలియజేయండి వ్యవసాయంలో మీరు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు సందేహాలకు సమాధానాల కోసం మా చిరునామా పాడి పంటలు ఎక్స్ప్రెస్ టీవీ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 మూడు మూడు మా ఫోన్ నెంబర్ సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఆరు మూడు ఆరు 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 మా సెల్ నెంబర్ ఏడు ఆరు ఏడు నాలుగు తొమ్మిది 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 రెండు ఆరు ఏడు మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలతో రేపు మళ్లీ కలుసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి ఎక్స్ప్రెస్ టీవీ